ஹாய் வணக்கம் நான் ஜெயின் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு வீடியோ என் தகவல் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்க ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் அது ஒரு ரொம்ப ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ்ஸா இருக்கலாம் இல்ல மீடியம் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் இருக்கலாம் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்ல ரன் பண்ணலாம்ங்கிற ஐடியால இருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிற ஐடியால இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் ஒரு பிஸ்னஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா அப்படின்ற அர்த்தத்தை விட பினான்சியலி எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில டிப்ஸ் பார்ப்போம் இது வந்து நிறைய பிசினஸ் பீப்புள் மிஸ் பண்ற டிப்ஸ் ஆன் த அவுட் அவுட்லுக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெண்டியான விஷயங்களை அடாப்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு ட்ரெண்டியான பிசினஸ் ஐடியா எடுத்துப்பாங்க அதை எப்படி ட்ரெண்டியா பண்ணலாம் இந்த காலத்துல மக்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எப்படி அதை கொண்டு கொண்டு போகலாம் எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து யோசிப்போம் பட் பினான்சியலி அந்த பிசினஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேபிளா அண்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போகணும் ஸோ ஸ்டேபிள் அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிறது அந்த பிஸ்னஸ்ல இருந்து எப்பயுமே ஒரு நிரந்தரமான ஒரு இன்கம் அண்ட் அது சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் சக்சஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிறது நீங்க நினைச்ச ஒரு கோல் நீங்க நினைச்ச மாதிரி அது மக்கள் சென்று அடைஞ்சிருச்சு நீங்க நினைச்ச மாதிரி உங்களுடைய ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது சக்சஸ்ஃபுல் பட் சக்சஸ்ஃபுல்ல விட ஸ்டேபிள் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேபிள் பினான்சியலி ஸ்டேபிளான ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்றதுக்கு தேவையான முக்கியமான டிப்ஸ் இப்ப பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து நீங்க எடுக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் ஐடியா இட் ஹாஸ் டு பி ட்ரைட் அண்ட் டெஸ்டட் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா உங்களுக்கு வருது நமக்கு வந்து நிறைய ஒரு நாளில் வந்து நிறைய பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் வரும் ஸோ எல்லாமே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடணும் எல்லாத்தையும் செஞ்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்வம் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற பிஸ்னஸோட நேச்சரை பொறுத்து அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் தேவைப்படலாம் ஒரு பிரிக் அண்ட் மோட்டார் பிஸ்னஸ் அதாவது ஒரு ஆஃப்லைன் பிஸ்னஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நிறையவே தேவைப்படும் சில ஆன்லைன் பிஸ்னஸஸ்க்கு கம்மியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம என்ன மாதிரி பண்றோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்மளுடைய அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை வந்து அதிகமா இருக்கும் ஸோ அதனால நம்ம சூஸ் பண்றது வந்து கரெக்டா இந்த ட்ரெண்டுக்கு உள்ளதா நான் சீசனல் பிஸ்னஸா அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டைம்லயோ ஒரு பர்டிகுலர் நேரத்திலயோ மட்டும்தான் நம்ம வைக்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கோ சர்வீஸுக்கோ வந்து கிரேஸ் இருக்கும் மீதி டைம் ஆஃப் இயர்லாம் அதுக்கு இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி பிஸ்னஸா இல்ல எல்லா டைம்லயுமே இந்த நான் விற்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து கிரேஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி டைப்பா இன்னும் ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்துல இந்த ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ வந்து எப்படி பார்ப்பாங்க மக்கள் ஸோ இதுக்கு வந்து கிரேஸ் இருக்குமா இல்ல இது இப்பதான் ட்ரெண்டு இன்னும் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அது எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது அந்த மாதிரி விஷயமா ஸோ இது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிதான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்வியஸ்லி நிறைய பிஸ்னஸ் பீப்புள் அது செய்யறாங்க பட் அதுல கொஞ்சம் பர்சன்ட் வந்து இந்த பாயிண்ட மிஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு தோணுது நமக்கு ஒரு விஷயத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப முக்கியமான சொல்ல வேண்டிய விஷயம் பேஷன் ஸோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூர் பேஷனேட் அபவுட் சம்திங் இட் டசன் மீன் தட் யூ ஹாவ் டு கோ அண்ட் ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ் ஆன் தட் திங் ஸோ அது வந்து எப்பயுமே சக்சஸ்ஃபுல் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ஒரு விஷயத்து மேல பேஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா மற்ற விஷயங்களும் அனலைஸ் பண்ண மறந்துடக்கூடாது ஸோ எப்பயுமே பேஷன் அப்படிங்கிறது எப்போ ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஓகே இது எல்லாமே வந்து சஸ்டெயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா தான் அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணிட்டு கடைசியா அது வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி அதுல எனக்கு பேஷன் இருக்கா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறத பாக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்டே வந்து நீங்க பேஷனை மட்டுமே வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு பினான்சியலா அது வந்து ஸ்டேபிளா இருக்குமா அப்படிங்கிறதுக்கு கேரண்டி கிடையாது ஸோ ஒரு சாலிட் பிஸ்னஸ் பிளான் டெவலப் பண்ண வேண்டியது அப்படிங்கிறது ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூல வந்து நீங்க ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா ஓகே நான் அது பண்ண போறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்ச உடல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து யூ ஹாவ் டு மேக் அ பிஸ்னஸ் பிளான் ஸோ பிஸ்னஸ் பிளான் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு ரைட் அப் ஒரு 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 பவுண்டு ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி எழுதி ரெடி பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது நீங்க லோனுக்கு எல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா அது தேவைப்படும்ன்றது உண்மைதான் பட் உங்களுக்கான பிஸ்னஸ் பிளான் என்ன நீங்க அதை பார்த்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய பிளான் என்ன அப்படிங்கறத பாக்கணும் சோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுல இருந்து ஒவ்வொரு விஷயங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் நீங்க மூவ் பண்றது எல்லாத்துக்குமே ஒரு பிளான் வேணும் அதாவது எம்ப்ளாயீஸ் ஹயர் ஹயர் பண்றீங்க ஒரு பிளேஸ் பாக்குறீங்க லோனுக்கு அப்ளை பண்றீங்க இந்த மாதிரி எல்லா டிரெக்ஷன்ஸ்லயும் உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நீங்க வந்து ரைட் டவுன
மணி வந்து போயிட்டே இருக்கும் எஸ்பெஷலி உங்களுடைய பிஸ்னஸ் வந்து நீங்கள் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் பார்த்துக்கிறாங்க அதாவது உங்களுக்கு ஸ்டேஜ் வைஸ் வந்து எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேஜையும் அவங்க மற்ற எம்ப்ளாயீஸ் வந்து பார்த்துப்பாங்க நீங்கள் ஓவராலாக தான் டேக் கேர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பிஸ்னஸ் இருந்துச்சுன்னா ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜையும் நீங்கள் செக் பண்ண ரொம்ப க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ண வேண்டியது அவசியம் ஸோ யாராவது வந்து கொஞ்சம் கவன குறைவாக விட்டாங்க இருந்துட்டாங்க இல்லை நீங்கள் கவன குறைவாக ஒருத்தவங்களை மானிட்டர் பண்ண விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து தேவையில்லாத செலவுகளோ தேவையில்லாத பிரச்சனைகளோ வந்து அதன் மூலியமாக செலவுகள் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பிஸ்னஸ் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது பிஸ்னஸில் ஏர்ன் பண்ணுறது எவ்வளோ முக்கியமோ அதோட ரொம்ப முக்கியம் தேவையில்லாத செலவை கட் பண்ணுறோம் அடுத்தது ஒரு ஸ்டெடி ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் இன்கம்மை மேக் பண்ணணும் ஸோ பிஸ்னஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் ஹாஸ் டு மேக் மணி அண்ட் இட் ஹாஸ் டு மேக் மணி ஸ்டெடிலி அண்ட் ஸ்டேபிளி ஒரு ஸ்டேபிளான இன்கம் வந்து இருக்கணும் ஸோ ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணுறீங்க அதுலேருந்து காசு வரலை வராது அப்படின்னா அது வந்து பேஷன் அது பிஸ்னஸ் கிடையாது ஹாபி ஸோ ஹாபியாக நீங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் பட் ஹாபியெலாம் நம்ம மணி எதிர்பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் பிஸ்னஸ்னு எப்போ அதுக்கு பேர் வச்சோமோ அப்போவே வந்து இட் ஹாஸ் டு ஜெனரேட் இன்கம் ஸோ அந்த மாதிரி இன்கம் ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்து உங்கள் பிஸ்னஸ் செட் பண்ணுதா ஸோ எங்கே இருந்தெல்லாம் இன்கம் வரும் என்ன செலவுகள் போக எவ்வளோ வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் வரும் அப்படிங்கிறத அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கிளியர் கட் கேல்குலேஷன் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ அதை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு பிளான் இருக்கணுமே ஒழிய இன்கம் ஸ்ட்ரீமை பற்றி யோசிக்காமல் நிறைய பேர் வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே இது இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா ஒரு 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 சேயிங் இருக்குது த்ரோ த ஸ்பெகத்தி ஆன் த வால் அண்ட் சி வாட் ஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்பெகத்தி எடுத்து செவத்தில் அடிச்சுட்டு என்னெல்லாம் ஓட்டுதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது ஸோ வந்து நம்ம ஓகே இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதை பண்ணுவோம் விற்போம் இல்லைனா இந்த ப்ராடக்ட் இந்த சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்ணுவோம் எத்தனை பேர் வராங்கன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பிஸ்னஸ் கிடையாது ஸோ யூ கான்ட் ரியலி சி வாட் ஸ்டிக்ஸ் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு லக்கை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ பிளான் அந்த இன்கம் ஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கான கிளியர் கட் பிளான் வந்து இருக்கணும் ஸோ இவ்வளோ கிளைண்ட்ஸ் நம்ம இத்தனை நம்பர் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் வந்து எடுக்கணும் இத்தனை நம் இத்தனை நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் பீஸஸ் வந்து செல் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து இந்த இத்த இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மணி நமக்கு இன்கமாக வரும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு துல்லியமான ஒரு பிளான் இருக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது லோன் இன்வால்வ் ஆகி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எயிட்டி பர்சன்ட்க்கு மேலவே இருக்கு ஸோ நிறைய பிஸ்னஸஸ் வந்து அன்னஸ் யூர ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட நிறைய மணி இருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மணி இருக்கு இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மியாக இருக்க பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா ஓகே பட் மோஸ்ட் பிஸ்னஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே வந்து பெரிய லெவல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அதுக்கு லோன் வந்து தேவைப்படும் ஸோ பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம பிளான்லாம் போட்டு லோன் வாங்கி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து அந்த பிஸ்னஸ்க்கான லோன் வந்து ஒரு பக்கம் அவுட் ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கும் அந்த லோனுக்கான இஎம்ஐயோ இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ இல்லை நம்ம ஏதோ ஒன்று பே பண்ணிட்டுருப்போம் எப்பயுமே பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதுல எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கவனம் செலுத்துகிறோமோ அதே அளவு கவனம் அந்த லோனை ரீபே பண்ணுறதுலையும் நமக்கு இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் விஷயம் இருக்குது இல்லையா ஏன்னா அதுக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற வகையில் தேவையில்லாமல் நிறைய பணம் கட்டிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ எப்போ லோன் ஒரு விஷயம் இருக்கோ அந்த விஷயத்தை எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து மணி ஜெனரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சோனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த லோனுக்கான ஒரு கட் எப்பயுமே வந்து வச்சுருக்கணும் அதாவது ஜஸ்ட் மியர்லி இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் பே பண்ணிக்கலாம் அந்த லோனை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளில் நீங்கள் இறங்கணும் தேவைப்பட்டால் வந்து ஒரு ஒரு பல்க் அமௌண்ட் ஆஃப் மணியை சேவ் பண்ணி அதை பார்ஷியலாகவோ இல்லை ஃபுல்லாகவோ கூட ப்ரீ க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கும் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ லோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை க்ரெடிட் அப்படின்னு டெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து அப்பப்போ பார்த்து கிளியர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் உங்களுடைய பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுறதுக்கு ரெகுலராகவே லோன் தேவைப்படுது நீங்கள் ஏதாவது எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க எப்பயுமே வந்து ஒரு ஷிப்மெண்ட் அனுப்புறது மாதிரி நான் வந்து கடன் வாங்கி தான் அனுப்பணும் அப்புறம் அந்த ஷிப்மெண்ட் வந்தோடு தான் அந்த கடனை கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அப்பைக்கு அப்போ அந்த லோனை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க பிஃபோர் யூ டேக் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அடுத்த லோனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அப்பைக்கு அப்போ அந்த லோனை வந்து நீங்கள் செட் பண்ண வேண்டியது அவசியம் அடுத்தது உங்களுடைய டீம் உங்கள் டீம் மேலே உங்களுக்கு ஒரு கண்ணு இருக்கும் சப்
யூ ஹாவ் டு டீச் தேம் திங்ஸ் அண்ட் அவங்க கூட வந்து நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒர்க் பண்ணி அவங்கள இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் சப்போஸ் ரொம்ப அடமெண்ட்டான எம்ப்ளாயீஸ் சில பேர் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகலை இல்லை அவங்க வந்து அவங்களுக்கான ஸ்கில் வந்து பத்தலை நீங்கள் ஹயர் ஹயர் பண்ணும்போதே ஆஃப்கோர்ஸ் ஸ்கில்லாம் பார்த்தா ஹயர் பண்ணும் பட் ஓவர் த டைம் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அவங்களுடைய ஸ்கில் இன்புட் இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு சேஞ்ச் த பர்சன் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஆப்டிமலான ரிசல்ட் வர மாதிரி ஒரு பர்சனை நீங்கள் அந்த இடத்துல ஹையர் பண்ண வேண்டியது மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஓவராலாக உங்களுடைய பிஸ்னஸோட பர்ஃபார்மன்ஸையும் நீங்கள் ரொம்ப 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 வந்து கவனமாக ட்ராக் பண்ண வேண்டியது அவசியம் நிறைய பேர் வந்து பிஸ்னஸ் ட்ராக் பண்ணிவிட்டு கணக்கு வழக்குகள் வந்து டாக்ஸ் பர்பஸ்க்காக மட்டும் தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க மற்றபடி வந்து அவங்களுக்கு எப்படி ப்ராஃபிட் வருது எந்த பக்கம் பண்ண போகுது எந்த பக்கம் வந்து தேவையில்லாத இன்ட்ரெஸ்ட் வருது இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இல்லை ஏதாவது ஒன்று வாங்கிட்டு அது வந்து யூஸே பண்ணாமல் அதுக்காக வந்து தேவையில்லாமல் பணம் கட்டிகிட்ருக்கோம் இல்லை இதை விட வந்து குறைஞ்ச ரேட்டுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் வாங்கலாம் இல்லை குறைஞ்ச இடத்துல வந்து நம்ம குறைஞ்ச ரேட்டுக்கு ரெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு இடத்த எடுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது தேவையில்லாமல் வந்து அதிக ரேட்டு கொடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம வந்து கூர்ந்து கவனிச்சா மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஸோ எப்படி எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் லோன்ஸை வந்து நீங்கள் கூர்ந்து கவனிக்கணும் அதே மாதிரி உங்களுடைய பிஸ்னஸோட ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நீங்கள் கூர்ந்து கவனிச்சு அதுக்கான நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு கோல் செட் பண்ண வேண்டியது அண்ட் அஸ் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே லைஃபாக இருந்தாலும் சரி பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஃபினான்ஷியலாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் கோல் செட் பண்ணணும் ஸோ பிஸ்னஸ்க்கும் நீங்கள் கோல் செட் பண்ணணும் எப்பயுமே வந்து நீங்கள் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிற மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ராக்ரெசிவான கோல்ஸ் வந்து செட் பண்ண வேண்டியது அவசியம் அது ஷார்ட் டேர்மாகவும் இருக்கலாம் லாங் டேர்மாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அதை செட் பண்ணிவிட்டு அதை நோக்கி உங்களுடைய டார்கெட்ஸ் அண்ட் அதர் விஷயங்களை செட் பண்ணும்போது தான் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் வந்து ஃபினான்ஷியலி ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே நமக்கு சேல்ஸ் போகுது பிஸ்னஸ் ரன் ஆகுது அப்படிங்கிற வகையில் நீங்கள் அப்படியே செட் ஆகி அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனில் செட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா ஓவர் த டைம் ஏதாவது வந்து ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு கிரைசிஸ் ஆர் சம்திங் அக்கர் ஆகும்போது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து லூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ எவ்ரி டைம் நம்ம வந்து ஒரு படி ஏறிட்டோம்னா வி ஹவ் டு லுக் ஃபார்வர்ட் டு கிளைமிங் ஆட் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ இந்த படி ஏறிட்டோம் பாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார முடியாது அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறதுக்கான எப்பயுமே வந்து அந்த ஒரு ஒரு ப்ராக்ரெசிவ் அப்ரோச் வந்து பிஸ்னஸ்ல இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஸோ இது எல்லாம் தான் வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியலி ஸ்டேபிளான பிஸ்னஸ் கொடுக்கும் இதை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக லாஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிக்க விரும்புறது என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு எப்பயுமே சொல்கிறதா டோன்ட் புட் ஆல் இயர் எக்ஸ் இன் ஒன் பாஸ்கெட் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பி உங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை செட் பண்ணக்கூடாது அந்த பிஸ்னஸ்லேயுமே ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் இன்கம் வச்சு அதேவே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பி உங்களுடைய எல்லா பணத்தையும் கொண்டு போய் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் டு ஹவ் மல்டிபிள் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் டோன்ட் ரிலை ஆன் ஒன் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் இன்கம் ஸோ ஹோப் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் அண்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல் தகவலோடு நான் உங்களை அடுத்து விட்டு சந்திக்கிறேன் அண்ட் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் ஜெய